ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم عليك السلام ورحمة الله وبركاته ভাইরে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তা হলো যে এমন কি আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে জাহান নাম থেকে দূরে থাকা যাবে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন মাজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহামকে প্রশ্নটি এ ধরনের করেছিলেন এবং রসুল তার উত্তরে বলেছিলেন যা হাদিসটি বললেই অবশ্য তারা তার উত্তরটাতে আমরা সবাই উপকৃত হব যেমন তিনি বলেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ যা আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যে আমলটা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান নাম থেকে দূরে রাখবে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে তুমি তো এক মহান এক প্রশ্ন করেছ এক বড় ধরনের বিষয়ে তুমি এটা প্রশ্ন করেছো কিন্তু এটা যাকে আল্লাহ রবুল আলমিন তফিক দিবেন সামর্থ্য দিবেন তার জন্য খুব সহজ এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে সেই উপায় হলো যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো কিছু কি শরিক করবে না দ্বিতীয়ত নামাজ কায়েম করবে তৃতীয়ত জাকাত প্রদান করবে চতুর্থত রমজান মাসে রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ হজ করবে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমাকে তোমাকে কি যে ভালো কাজের যে তার উন্মোচন করবে সে ধরনের কিছু বলবো না এরপর তিনি বললেন যে রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর সাদকা হচ্ছে গুণামোচনকারী যেমন ভাবে আগুন কে নিভিয়ে দেয় পানি এরপরে তিনি আরো বললেন যে মানুষের রাত্রির নামাজ হ্যাঁ রাত্রির নামাজ অর্থাৎ তাহাজুদের নামাজ সে সম্পর্কে আবার তিনি তেলাওয়াত করলেন সুরাসার আয়াতের অংশ তথা জাফা জুনু বহু মানিল মদা যে যে তাদের পিঠটা বিছানা থেকে আলাদাই থাকে অর্থাৎ রাত্রিতে তারা জেগে এবার বান্দেই করে এরপরে আবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমাকে কি আমি দিনের যে প্রধান জিনিস সেটা সম্পর্কে জানাবো না এবং দিনের মেরুদণ্ড কি তা বলবো না এবং দিনের শীর্ষ দেশ কি সেটা জানাবো না তখন মাজবিন জাবাল এটাই বলেছিলেন যে হ্যাঁ অবশ্যই জানাবেন ইয়া রাসুল্লাহ তখন তিনি বললেন আমাদের ধর্মের বা দিনের মূলই হচ্ছে ইসলাম আর ইসলামের যে পাঁচটি রক্ষণ তা আর এর মেরুদণ্ড বা খুঁটি মূল খুঁটি হচ্ছে নামাজ এবং এই দিনের মর্যাদা বা উচ্চ শিখর হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দিনকে বুলন্দ করার জন্য জেহাদ করা এরপর রসুল্লাহাম আরো বললেন আচ্ছা তোমাকে কি এর সকল মূল কিছু বলবো না সব কিছুর মূল কি কি জিনিস সব কিছুর মূল রহস্য কি এরপরে তিনি অর্থাৎ মাজবিন জাবাল বললেন অবশ্যই বলবেন রাসুল্লাহ এরপরে তিনি কি করলেন অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম নিজের জিহুবাকে বের করে ধরে বললেন যে এই জিহুবাকে তুমি সংরক্ষণ করো এই জিহুবাকে তুমি হেফাজত করো এরপর মাজবিন জাবাল রদিল্লা বললেন ইয়া ইয়া আল্লাহ ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া নবী আল্লাহ যে আমরা কি যা বলি তার জন্যে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলল একটু গুরুত্ব আরোপ করে বললেন আল্লাহ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক মানে এটা একটা তাকে আগ্রহ দাসের জন্য এইভাবে বললেন যে তাইলে কি তুমি জানো মানুষের চেহারার চেহারার ভরে মানুষ জাহান নাম যে যাবে এটা কিসের জন্য তাকে জানো এটা তাদের সর্ব সবার এই যে মুখের এই জিহুবারই কর্মফল জিহুবার দ্বারাই যা অর্জন করে তারই কর্মফলেই সে অধিকাংশ মানুষ জাহান নামে যাবে বা এই এই জিহুবার কারণেই জিহুবার কামাই মানুষ জাহান নামে যায় হাদিসটি সহি ত্রিবিজিতে এসেছে তো এর থেকে আশা করি যথেষ্ট আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য কিভাবে আমরা সহজে জান্নাতে যেতে পারব এবং জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকল মুসলমানকে জান্নাত লাভ করার তফিক দান করেন এবং জাহান নাম থেকে রক্ষা করেন